大家好，是我，你们的好朋友 Toby S。我不知道为什么，但是最近我就突然对马来西亚菜很感兴趣。为了满足我的好奇心，我就选了五个不同的地方去吃它。我先去了比利时 Antwerp 最有名的一家马来西亚餐厅，然后我去了台北吃。台北之后，我去了新加坡。从新加坡，我再飞去伦敦了。然后最后我去了马来西亚基隆坡。好，那现在大家跟我一起出发吧 ，Let's go！ 等一下，等一下 ，Before I forget， 我先来介绍一下赞助这一期影片的赞助商 Surfshark VPN。因为我去那么多的地方，必须要用一个 VPN。我用 Surfshark VPN 就可以在任何一个地方安心的使用公开的 WiFi， 因为它会对我的数据进行加密。另外，它会加密我的联网操作，任何人都无法追踪或窃取我的数据资料。再说，我这一次出行要在机场等的时间很久。又想看我平时在比利时看的连续剧，发觉我到了台湾，因为版权问题打不开，那我就使用 Surfshark VPN。对，这是那么简单，因为 Surfshark VPN 在一百多个国家有三千两百多台服务器。现在订购 Surfshark VPN 用我的优惠代码 Tobias 就可以享受一五折优惠，另外再送三个月免费使用。现在我来到了这一家，它是在安特市中心火车站附近，它叫基隆坡，夸拉隆坡，也就是马来西亚的首都。那竟然都已经是这个名字了，估计应该挺正宗的吧，应该挺好吃的。我们先进去试一下。我拿起内蒙的前菜来了，也就是。串串，鸡肉、牛肉，肉很嫩的，烤的很好，比我们薯条店的串串好吃多了。这个像米饭呢，这个是米吗？还是萝卜？哦，这是米饭呢，这个串应该不错的 ，perfect combination。Step one, step two, step three, step four. No， 我的主菜，纳西勒马克，也就是你们叫我吃的。所以如果不好吃的话，我要来找你。不管怎么说，我们尝一下，感觉好大一份。有米饭，然后应该是用椰奶做的米饭，有鸡肉，有牛肉，有黄豆芽炸蛋，还有个荷包蛋，还有黄瓜，然后花生米儿，尝一口，有一点点太咸，对我来说，但是还可以。牛肉。这个牛肉特别嫩，我不知道他们怎么做的，因为我在家做牛排都见得很老，从来没见过这么嫩的牛肉，真的挺好吃的。吃了这个，我又更加有冲动去马来西亚。你们欢迎我吗？吃完比利时安特的那家马来西亚餐。定之后呢，我就直接飞去台北了，找了一家叫“池先生”的马来西亚餐厅。我很渴，所以我先点了一杯柠檬冰茶。为了更好的去比较，我就点了一份和在比利时吃一样的 nasi lemak 假人当 beef， 他们还赔了一份辣酱。还吃了，先尝一口牛肉加米饭，他们的虾片挺脆的，吃一下他们的鸡肉串串。哇，真不错哎！上面还有一层花生酱，我真的感觉这家餐厅挺不错的，味道都很赞。但是我还没尝他们的辣酱，闻起来很 strong， 那我吃吃看。哇塞，怎么这么辣？我有一点受不了哎！吃饱了出来给个评价，真的挺好吃的。收银员还认出了我，还给我打了个折。但是真的要给评分的话，我觉得我还是先要去吃接下来的三家马来西亚餐厅
，来到了新加坡人气比较高的马来西亚餐厅，看菜单感觉挺棒的，排队的人也挺多。我点了一份牛肉套餐，一份还挺大的，有一点饿，所以我就直接开始吃了。这个牛肉挺嫩的，叶子味道很浓，辣度还可以，不是那么辣。饭上面的这种料挺香的，还有烤的小鱼，又脆又好吃。刚刚在这里新加坡吃完马来西亚的纳西雷玛克，味道还不错，跟我其他的家比的话，没有那么辣，没有那么辣就还可以。然后肉也挺能的，挺好吃的。好，去下一家。蓝鲸的玉这个餐厅到底在哪儿啊？地图告诉我是这里，我已经绕了四五圈，到现在没找到。这么小一个地方，谁找得到？希望好吃，去看看。这一家的 Nasi l e m a k 看上去也很不错哎，里面东西挺多的。这样的一份菜，我看着就想吃了，吃一口尝尝看。嗯，味道挺浓的。吃一块蛋，什么都尝尝看。肉的口感真的符合我的口味，虽然真的太辣了，但是还是挺好吃的。我怎么觉得一家比一家好吃？我现在刚到了马来西亚吉隆坡，然后我第一件事情是要做什么呢？对，就是要来找马来西亚的马来西亚菜，因为我特别好奇，想知道这里的马来西亚菜到底有没有我之前吃的四个地方好吃。那我们先去找，走。外面真的很热，所以我先点了一杯柠檬冰茶，感觉比我在台北喝的要好喝哎。上菜喽，真的好香啊！有牛肉，还有鸡肉。终于来到了马来西亚，吃正宗的、到底的马来西亚菜。我希望每次开饭喽，好饿。这里的摆盘也比较精致，看看就很有吃的欲望。牛肉的香味扑面而来，一问就知道肯定好吃。也来问我看鸡肉怎么样，闻着不错，那我们就吃吃看吧。按照老规矩，第一口要尝的肯定是牛肉。嗯，来一口鸡肉。哇，我现在终于体会到什么叫做满足。This is beautifully delicious. 
不愧是去到你吃当地的菜，真的好吃，好吃多了。这个是我们家到现在吃的最好吃的，是肉很嫩的，而且那个酱的味道真的是浓到的肉里面，所以他们应该煮的蛮久的。哎，这黑色的是什么？拿近一看，天哪，是葡萄干。我的胃口也太好了吧，真的是好吃到停不下来，边吃还边愁眉，不忘自拍。这米饭一定要用椰汁，才可以把这道菜的灵魂展现出来。买单了，哇，超便宜的。OK， 所以我刚刚吃好自己在马来西亚的马来西亚菜，是在比我想象中还要好吃。我一开始想过，可能啊，你来马来西亚肯定是比其他地方要好吃，但是真的是这么回事，而是真的是好吃太多了，就是我点了有点太多，但是没关系，我打包回家，晚一点回到酒店当夜宵吃。好，那我现在来比较一下我去的五家马来西亚餐厅，然后我给他们评分。比利时安图卫布是我去的第一家，所以印象比较深刻。我很喜欢他们的装修风格，味道也蛮好。就是因为没有比较，所以我猜对后面的四家更有期待。那五分里面我给他三点五分。在台北这一家的鸡肉串倒是让我印象蛮深刻，主要它上面的花生酱料给的蛮足。我五分里面给他四分。在新加坡的这一家，它的摆盘其实跟台北是差不多的。但是里面有小鱼花生，各有千秋吧。我五分里面给他四分半。现在来说说第四家，在伦敦。如果是第一次去这一家餐厅的话，千万不能饿着肚子去找，因为很可能会找不到。味道呢，就是它应该有的味道。不过我个人觉得稍微辣了一点。我五分里面给他三分。那最后一家马来西亚餐厅，那就是在马来西亚啦。其实这一家餐厅是我最最期待的，结果它果然没让我失望。不但味道是五家餐厅里面最棒的，价格也是最美丽的，所以我当然五分里面要给它五分。好的，那我们这一期影片就拍到这儿。如果你们喜欢的话，别忘了给我点个顶、订个月、留下一个评论，然后我们下一期影片再见，拜拜。